Canlarım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bize soracak olursanız canlarım, canım takipçilerim çok şükürler olsun. İyiyiz, Rabbim bugünlerimizi aratmasın. Şimdi bir tanelerim. Ben barış çiçeğimle geldim karşınıza. Barış çiçeğim uzun süreden beri açık. Daha önce videosunu paylaşmıştım. Oldukça güzel açıktı. Barış çiçeğim yavaş yavaş geçme aşamasında. O yüzden çok beklememin anlamı yok. Artık geçiyor. Bakar mısınız? Yani ortaları kararmaya başladı. Tabi alttan da yeni yeni çiçek sapları çıkarıyor. Fakat ama saksısı artık çok küçük. Menekşe saksısı gibi küçük bir saksı. Bunu ayırırken çok küçük saksı ekmiştik. Bakın normal üretim saksıları bu. Bu da menekşe saksısı boyutunda olan bir saksı. İlk ayırdığımda böyle minnak saksıları ekiyorum. Sonra biraz büyüdüklerinde biraz daha büyük saksıları alabiliyorum canım takipçilerim. Eğer ki bu durumdaki üretim saksısında olsaydı bunun saksı değişimini yapmazdık. Şimdi canlarım bu boyutta boş olan üretim saksım yok. Bu boyutta başka bir üretim saksısını ekeceğiz. Bunlar da biliyorsunuz ki üretim saksıları. Bakar mısınız? Benim bolca bolca kullandığım incecik üretim kapları bunları internetten alıyorum. Hem bana para maliyeti çok ucuza denk geliyor toptan aldığın zaman. Bu saksıların fiyatıyla bunların arasında çok büyük fark var. Bundan bir tane alırsınız, bundan 10 tane saksı alırsınız. O yüzden canım takipçilerim şimdi Barış Cem'i yine üretim saksısını ekeceğim ama daha büyük bir üretim saksısını ekeceğiz. Bunu ayırırken bu kadar büyük üretim saksımız yoktu. Zaten küçük saksı da olduğu için de çabuk gelişti. İlk ektiğinizde ilk ayırırken minak saksılar ekerseniz kök gelişim çok çabuk oluyor. Çok çabuk çiçek açmaya başlıyor. Bizim de çiçeğimiz öyle oldu. Bunları ayırırken videolarını çekmiştim. Maşallah işte 8-9 ayda yine gelişti. Bu şekilde oldular. Ama artık saksısı küçük geliyor. Çünkü ee, çok küçük bir boy saksı ektik. Şimdi belki kamerada büyük gibi görünse de e, küçük minik e, menekşe saksısındalar. Menekşe üretim saksısında e, şu anda bu. Bu da üretim saksısı canım takipçilerim. Şimdi Bağustan aldığım toprağım var. Teyzeciğim toprakları nereden alıyorsun diye soruyorlar. Çiçek malzemelerimin çoğunu Bağustan alıyorum ben. Bağustan seçenek çok fazla. E, çok fazla çiçek çeşidi var. Hemen hemen her çiçeğinize uygun topraklar var. Üzerlerinde de yazıyor zaten. Genel kullanım için, menekşe için, kaktüsler için hepsinin e, toprakları ayrı ayrı. Oradan seçenek çok olduğu için seçebiliyorsunuz. Ben de salon çiçeklerim için e, Bağustan aldığım toprağım var. Perli çok az vardı içinde. E, zaman kaybolmasın diye biliyorsunuz. Her ektim çiçeği ben perli koyuyorum. Biraz daha perlit kattım. Bu toprak Bağustan'ın aldığı özel bir toprak. Özel üretilmiş bir toprak. Canım takipçilerim şimdi salon çiçeklerime bunu kullanıyorum dedi. Daha önce bunu da kendimiz ektik. Buna yakın bir toprak. Aynı toprak hemen hemen. Şimdi canlarım saksımı doldurayım. Üretim saksım burada. Ne işlemler yapacağız? Eğer geçmeye başlamasaydı bunun saksı değişimini yapmazdık. Çok fazla açık durumdayken saksı değişimleri yapmıyoruz. Ama biliyorsunuz ki ben de hep ufak saksılar ekiyorum. Üre, ufak ufak üretim saksılarını ekiyorum. Mesela bakın her videoda arkamda görüyorsunuz. Atatürk çiçeğim bir yıldır belki o saksısında duruyor. Minnacık üretim saksısında. İşte çok yer kaplamasın diye böyle minik saksıları ekiyorum. Sehpalarımı ya da masamın üstünde yer kaplamasın diye. Bir yere kadar idare ediyor. Mesela bunun artık kök gelişimi tamamlanmıştır. O yüzden şimdi birazcık daha çok büyük saksıya değil ama birazcık daha büyük saksıya ihtiyaç duyuyor. O yüzden şimdi bu üretim saksısına geçireceğiz. Çok şık barış çiçekleri için özel saksılar var. Onlara da ekebilirsiniz. Barış çiçekleri muhteşem duruyor. Canlarım saksımızı dolduralım. Toprağımızı koyalım bakalım. Altını önce bolca bağışlarını aldığım toprağımdan koyuyorum. Şimdi canım takipçilerim bunu böyle ölçeyim. Bakın biraz alttaki toprağı fazla geldi. Bu saksımız yukarıda kaldı. Alttaki toprağından biraz alalım. canlarım bu barış çiçeğimizi biraz böyle oynayalım inşallah kolay çıkarırız toprağında sorun çıkmazsa toprağını fazla bozmayacağız bakın canlarım bunu bu şekilde ekersem eğer 
Bu barış şeyimiz saksı değişimin anlamayacak. Eğer toprağını dökerseniz saksı değiştiğini, toprak değiştiğini anlayacak tabii. Ama biz şimdi üzerinde de bakın minik minik yeni yetişen çiçekler var. Binlercecik çiçeklerimiz var. Onlar da şimdi bunlar geçecekler ama e, saksı değişimden etkilenmesinler diye ben bunun toprağını hiç ellemeyeceğim. Sadece bakın şöyle sadece ucundan e, bunun içindeki toprak da kendi toprağımız çok kaliteliydi. E, bunu ekerken videolarını paylaşmıştık. Şimdi bakın buradan 8-10 kök meydana çıkardım. Bu kökler Toprağımızın içinde, yeni toprağımızın içinde oldukça güzel yayılacak. Barış çiçeğimizde hiç saksı değiştiğini anlamayacak bile. Barış çiçeğimizin nerede duruyorsa aynı konuma koyacağız. Aynı ışığı alacak. Aynı derecede sulayacağız. Çiçeğimizin etkilenmesi için bir sebep kalmamış olacak. Şimdi bu saksı değişimden çiçeğimiz etkilenmeyecek. Yavru ayırmayacağım çünkü burada dört tane barış çiçeğimiz var. Bir tanesini alayım hadi. Hadi bir tanesini alalım mı canlar? Bir tanesini alalım. Hani saksı değişimini anlamayacak dedik. Yine toprağını çok dökmemeye çalışacağım. Biraz zor çıktı ama kökler birbirine dolanmış. Yine de çıkarttık. Şimdi toprağını daha fazla da şey yapmadan bunu böyle ekelim. Diğer toprağının biraz döküldü ama son anda bir tanesini ayırmaya karar verdim. Aslında hiç e, ayırmayacaktım. Çiçek ekimine geçerken programım öyleydi. Ama işte ola ki bir gelen misafirimiz olur. Baş çiçeği ister. Buna da böyle bir saksı veririz diye son anda aklıma geldi. E, bir tanesini aldık canlarım. Olsun yine de çiçeğimiz çok fazla etkilenmeyecektir. Yine eski toprağımızın seviyesine kadar çok fazla üzerine e, diğer toprağımızdan fazla şekilde doldurmayacağız. Şimdi ben Saksımın e, yanları boş. O yanlarını dolduruyorum. E, Allah nasip ederse bu saksında da yeni saksında da barışacağımız güzelce gelişmeye devam edecek canlarım. Saksısını büyütmüş olduk biraz. Yaptığımız işlem bu. Çok fazla hani, aşırı derecede toprağın dağıtmadık. Bir tanesini yavru alırken biraz e, e, dağıldı toprağı. Yavrusunu aldığımız taraftan dağıldı toprağından. Ama aşırı derecede de zedelemedik canlarım. Şimdi bakın çiçeğimizi ektik. Toprağını aynı eski seviyede doldurduk. Suladığım zaman toprağımız oturacaktır. Yanları da böyle dolacak ve kökler hava almayacak. Kökler hava almadığı sürece de barış çiçeğimiz eskisi gibi gelişmeye devam edecek. Yeni saksısı görüyorsunuz bu durumu canlarım. Bu minik menekşe saksısı da bu da daha büyük bir üretim saksısıydı. Canlarım bakalım bu da kimin nasibi ise e, ayırdık. Oldukça güzel köklü çıktı. Yani çok etkilenecek kadar birden dağıtmadık toprağını. Elimizden geldiği kadar dikkat ettik. Bu küçük saksıları çok seviyorum. Yer kaplamıyorlar ama geliştikten sonra böyle saks değişimini yapmak zorunda kalıyorum. Ben baştan çiçekleri geçiyor dedim canım takipçilerim. Üstteki büyükler geçiyor. Evet artık kararmaya başladılar. Ama bakın buradan da binlerce çiçek açacakmış. iki tane çiçeği var. Allah nasip ederse bunu da ekelim. İnşallah eski yerine bulunduğu konuma koyacağım. Oradan yine ışığını alacak. Barış çiçeklerini biliyorsunuz. Yani çok fazla sorunsuz çiçekler. Salonunuzun her tarafında yaşayabilen çiçeklerdendir. Hatta kutu köşelerde bile yaşarlar. Ama o zaman da çok fazla çiçek açmayabilirler. Birazcık böyle gene ışık alan yerleri seviyorlar canlarım. Işık alan sehpa üzeri ya da işte benim bu arkamda masamda duruyor. Videolarda sürekli görüyorsunuz. Cama yakın konumdalar. Oradan ışığını alacaklar. Çiçeklerimizi ektik. Bunlar kaktüs ya da sukulent değiller. Can sularını vermemiz gerekiyor. Şimdi canım takipçilerim. Can suyunu da verelim. Sağlıkla büyüsünler. Barış çiçekleri salon çiçekleridir. Haftada bir sulasanız yeterli olur. Yazın 3-4 günde bir sularsın. Kış oldukları için daha seyrek susuyorlar. Yazın biraz daha çok su ihtiyaçları oluyor. Şimdi canlarım bir güzel can sularını verelim. Allah sağlıkla, sıhhatle daha bolca çiçekler açmayı nasip etsin.
şimdi kökleri zarar görmesin diye aşırı derecede bastırmadım. Ama toprakların oturacaklar, sulandıkça daha güzel sabitleşecekler. Muhteşem oldular. Bu küçük saksısında daha böyle toplu şekilde duruyorlardı. Şimdi bunda daha yayman durdu, güzel durdular canlarım. Yani birkaç tane daha böyle bakın buralarından açacak gibi görünüyorlar. İnşallah onlar da açar. Diğer çiçeklerimin videosunu çekerken yine açmış hallerini inşallah görürsünüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, çiçekli kalın.